इज वेलकम टू माई YouTube चैनल फिजिक्स विद एम एच और आज की लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं इवोल्यूशन ऑफ लिमिट बाई रेशनलाइजेशन मेथड ठीक है तो आज की वीडियो में हम रेशनलाइजेशन मेथड को सीखेंगे और इसके साथ H मेथड को सीखेंगे और आपने सिर्फ वीडियो को गौर से देखना है इसका पी डी एफ फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा क्लिक करें आपको इसका पी डी एफ फॉर्म मिल जाएगा ठीक है तो देखें जब इस तरह का फंक्शन हमारे पास हो जिसमें रूट हो स्क्वेयर रूट हो ठीक है तो इस तरह के फंक्शन को हम उसका लिमिट कैसे मालूम करेंगे तो उसका रेशनलाइजेशन मेथड से मालूम करेंगे उसका लिमिट तो वो क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं देखें ये एक फंक्शन है लिमिट ऑफ द फंक्शन अंडर द रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट माइनस वन माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स सच दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स अप्रोच टू जीरो ठीक है तो अब अगर हम इसमें डायरेक्ट सब्सिट्यूशन करते हैं तो क्या होता है डायरेक्ट सब्सिट्यूशन से एक्स को ज़ीरो पुट किया तो डिनिनेटर में भी ज़ीरो आता है यहाँ पर भी वन माइनस वन तो ज़ीरो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म बनता है और उसको हमने कहा है कि लिमिट नहीं हो सकता किसी फंक्शन का किसी फंक्शन का लिमिट एक नंबर हो सकता है ठीक है सो फर्स्ट वी विल रेशनलाइज द फंक्शन बाई डूइंग सो वी विल मल्टीप्लाई द नामिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नामिनेटर विद इट्स कंजुगेट देखें ये हमारे पास फंक्शन है इसका जो नामिनेटर है ठीक है इसका कंजुगेट क्या होगा यानी कि ये फर्स्ट टर्म है इस नामिनेटर का ये सेकंड टर्म है सेकंड टर्म के साथ ये जो साइन है इसको चेंज करेंगे ठीक है और इस पूरी चीज़ को इस पूरी चीज़ को साइन चेंज करके इस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे देखें अब यहाँ पर ये वन अंडर द रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट वन माइनस एक्स ये अपने फंक्शन वाला आया ये एक्स अपनी जगह पर आया हमने क्या किया अंडर द रूट वन प्लस एक्स अंडर द रूट वन माइनस एक्स लेकिन सेकंड टर्म का साइन चेंज किया क्या किया सेकंड टर्म का साइन चेंज किया और उस चीज़ के साथ इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई भी किया और इस तरह डिवाइड भी किया ठीक है तो आप देखें यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है ये आपके पास पूरे का पूरा ए है ये बी है ठीक है ये भी इसी तरह ए है और ये बी है तो ए माइनस बी फिर ए प्लस बी ठीक है तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फार्मूला यूज होगा जो कि बराबर आता है ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी के ठीक है तो ये वाला फार्मूला यूज होगा तो आप देखें ए स्क्वेयर यानी कि पहले इस ए टर्म का स्क्वेयर फिर माइनस बी स्क्वेयर ये वाला इस ये वाला साइड हमारे पास है ना ये इधर मौजूद है हम तो हम फार्मूले का ये वाला साइड लिखेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख लिया डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स अपनी जगह पर और ये मल्टीप्लाई में अपनी जगह पर आ गया ठीक है अब स्क्वेयर रूट के साथ खत्म हो गया यहाँ पर भी स्क्वेयर रूट के साथ खत्म हो गया वन प्लस एक माइनस वन बाई माइनस वन प्लस एक्स आ गया नीचे रूट डिनिनेटर में वही आ गया ठीक है एक्स इंटू अंडर द रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर द रूट वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन के साथ ख़त्म हो गया यहाँ से आ जाएगा टू एक्स ठीक है और नीचे एक्स आ जाएगा और ये सब कुछ अपनी जगह पर साथ में लिमिट कैरी करेंगे आप ठीक है जब तक हम लिमिट पुट पुट नहीं करते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है तो अब क्या किया एक्स एक्स के साथ ख़त्म हो गया तो हमारे पास रह गया टू डिवाइड बाई अंडर द रूट वन प्लस एक्स प्लस अंडर द रूट वन माइनस एक्स रह गया ठीक है अब लिमिट पुट करेंगे लिमिट जब पुट किया तो एक्स की जगह ज़ीरो पुट किया तो वन अंडर द रूट वन प्लस ज़ीरो प्लस अंडर द रूट वन माइनस ज़ीरो तो वन आ जाएगा वन का रूट वन होता है तो टू डिवाइड बाई टू वन इसका आंसर आ गया तो आखिर में आंसर लिखते वक्त क्या करेंगे कि वही फंक्शन लिखेंगे कि दिस फंक्शन का लिमिट सच दैट एक्स अप्रोच टू जीरो हमारे पास क्या गया वन और ये इसका आंसर है ठीक है बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और इसी मेथड से उसको सॉल्व करते हैं ये देखें लिमिट ऑफ द फंक्शन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस अंडर द रूट वन माइनस अंडर द रूट वन माइनस एक्स इसका हमने क्या करना है लिमिट मालूम करना है बाई मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन तो जो हमारे पास रूट वाला ट्रम है ना ये रूट वाला ट्रम इसका कंजुगेट सेकंड ट्रम के इस पूरे ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसका कंजुगेट क्या होगा यानी कि फर्स्ट ट्रम फर्स्ट ट्रम प्लस साइन के साथ सेकंड ट्रम और उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे तो देखिए एक्स को इस टर्म के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया है ये वाला और इसके साथ डिवाइड भी किया है ठीक है तो अब डिनिनेटर में फार्मूला बन रहा है कि ए माइनस ये पूरा का पूरा बी इन टू ए वन ठीक है और प्लस बी यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी 
आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ऊपर अपनी जगह पर इसी तरह आएगा साथ में लिमिट इस तरह कैरी करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन माइनस एक्स अंडर द रूट का स्क्वायर ये आ गया ठीक है ये ऊपर एक्स अपनी जगह पर ये सब कुछ अपनी जगह पर वन का स्क्वायर वन होता है ये इसके साथ ख़त्म हो गया ठीक है यहाँ से माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस वन प्लस एक्स आ जाएगा तो अब ये वाला वन ये वाला माइनस वन ख़त्म हो गया एक्स एक्स के साथ ख़त्म हो गया हमारे पास सिर्फ रह गया वन प्लस अंडर द रूट वन माइनस एक्स यहाँ पर अब लिमिट पुट किया लिमिट पुट किया तो एक्स की जगह जीरो पुट किया तो हमारे पास आ गया अंडर द रूट वन माइनस जीरो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया अंडर द रूट वन का रूट क्या होता है वन होता है ठीक है तो वन प्लस वन ये आ गया टू तो हमारे पास इस फंक्शन का जो लिमिट आ गया वो आ गया टू बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसी मेथड से देखिए गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स अप्रोच इज टू जीरो ऑफ द फंक्शन अंडर द रूट फोर प्लस एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स बाई डायरेक्ट सब्सिट्यूशन अगर हम करें एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो अंडर द रूट फोर क्या होता है टू होता है तो प्लस टू माइनस टू जीरो डिवाइड बाई एक्स की जीरो पुट किया तो जीरो बाई जीरो फार्म मिल रहा है लिमिट नहीं है इस फंक्शन का जीरो बाई फार्म ठीक है तो हम क्या करेंगे ये जो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है ये वाला जिसमें अंडर द रूट इन्वॉल्व है इसके सेकंड टर्म का साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे इस फंक्शन को और डिवाइड भी करेंगे तो अंडर द रूट फोर प्लस एक्स माइनस टू अपनी जगह पर और अंडर द रूट फोर प्लस एक्स प्लस टू के साथ डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो ये वही फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो क्या आ जाएगा ये पूरा का पूरा क्या है ए है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर और नीचे डिवाइड में ये इसी तरह आ गया ठीक है लिमिट साथ कैरी करेंगे तो अब देखें ये स्क्वेयर इस रूट के साथ ख़त्म और टू का स्क्वेयर क्या होता है फोर होता है तो हमारे पास आ गया फोर प्लस एक्स और माइनस टू का स्क्वेयर तो यह आ जाएगा माइनस फोर डिवाइड बाई ये चीज़ अपनी जगह पर आ गया लिमिट x अप्रोच इज टू जीरो यहाँ पर फोर फोर के साथ खत्म हो गया एक एक्स रह गया माइनस फोर प्लस फोर जीरो देता है ठीक है डिवाइड बाई एक्स अपनी जगह पर अंडर द रूट फोर प्लस एक्स प्लस टू ये एक्स इस एक्स के साथ खत्म हो गया ठीक है तो क्या रह गया ऊपर वन रह गया डिवाइड बाई अंडर द रूट फोर प्लस एक्स प्लस टू ठीक है अब लिमिट पुट किया एक्स अप्रोच इज टू जीरो तो एक्स की जगह जीरो पुट किया तो आपको मिला अंडर द रूट फोर प्लस जीरो प्लस टू तो फोर प्लस जीरो फोर और फोर का रूट होता है टू तो टू प्लस टू वन बाई टू प्लस टू तो वन बाई फोर तो ये जो फंक्शन था इसका लिमिट हमारे पास आ गया वन बाई फोर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में है लिमिट एक्स अप्रोच इज टू टू ऑफ द फंक्शन अंडर द रूट एक्स प्लस सेवन माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस टू इस टर्म के सेकेंड इस एक्सप्रेशन के सेकेंड टर्म का साइन चेंज करके उसके साथ इस पूरे फंक्शन को डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आप डायरेक्ट सब्सिट्यूशन कर दें तो आपको जीरो बाई जीरो फार्म मिले मिलेगा जो कि काबिल कबूल नहीं है लिमिट के केस में ठीक है तो आपके पास आ जाएगा अंडर द रूट एक्स प्लस सेवन माइनस थ्री ये वाला और सेकेंड टर्म का साइन चेंज करके उसके साथ इस पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड किया अंडर द रूट एक्स प्लस सेवन सेकेंड टर्म का साइन चेंज करके प्लस थ्री और उसके साथ डिवाइड भी किया ठीक है प्लस थ्री यहाँ पर फिर फार्मूला बन रहा है ए माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी तो ये आ जाएगा ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा और थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन होता है जब ये इसके साथ ख़त्म हो गया डी में ये उसी तरह चलता रहेगा क्योंकि डी में कोई फार्मूला नहीं बन रहा तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस सेवन माइनस नाइन तो यहाँ से आ जाएगा प्लस सेवन माइनस नाइन माइनस टू तो एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू अपनी जगह पर ये एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ठीक है हमारे पास रह जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच इज टू टू वन डिवाइड बाई अंडर द रूट एक्स प्लस सेवन प्लस थ्री लिमिट पुट किया एक्स अप्रोच इज टू टू एक्स की जगह टू पुट किया टू प्लस सेवन क्या आ जाएगा नाइन आ जाएगा और अंडर द रूट नाइन क्या होता है थ्री होता है तो थ्री प्लस थ्री क्या आ जाएगा वन बाई सिक्स तो इस लिमिट इस फंक्शन का जो लिमिट है लिमिट ऑफ द फंक्शन अंडर द रूट एक्स प्लस सेवन माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस टू सच देट एक्स अप्रोच इज टू टू इज इक्वल टू वन बाई सिक्स आ गया यही इसका आंसर है ठीक है अब देखें मैं स्पीड से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और वीडियो लेंथी ना हो ठीक है अब देखें ये हमारे पास है फंक्शन अंडर द रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर द रूट वन माइनस ए माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स बाई डायरेक्ट सब्सिट्यूशन आपको जीरो बाई जीरो फॉर्म मिलेगा अगर आप एक्स की जगह जीरो पुट करें तो ठीक है तो क्
उसको इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे यही है रेशनलाइजेशन मेथड कौन सा मेथड है जी रेशनलाइजेशन मेथड कि सेकंड टर्म का जो साइन है उसको चेंज करके उसके साथ पूरे फंक्शन को डिवाइड भी किया मल्टीप्लाई भी किया और इस तरह हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है दस डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू आंसर क्या आता है फाइव अगर इस इक्विलिटी के साइन को मैंने छेड़ना नहीं है मतलब इस जुमले को इसी तरह लिखना है तो जो इक्वेशन की इस साइड ऑपरेशन में करूँगा वही ऑपरेशन इस साइड भी करूँगा तो आप देखें दस डिवाइड बाई टू अगर इस पूरे जुमले को मैं फाइव के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और फाइव के साथ डिवाइड भी करता हूँ तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला तो जिस चीज़ के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस जुमले को उस चीज़ के साथ अगर मैं डिवाइड भी करता हूँ तो क्या जाएगा इस इक्विलिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला दूसरी बात यह है दस डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू फाइव ये आंसर है ठीक है जो ऑपरेशन में इस साइड करता हूँ वही ऑपरेशन में अगर इस साइड भी करूँ तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस इक्विलिटी के साइन पर दस डिवाइड बाई टू इस जुमले को मैं फाइव के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ इस साइड भी फाइव के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो पाँच दसी पचास पचास डिवाइड बाई दो पच्चीस और सॉरी पाँच बीस बीस डिवाइड बाई दो क्या आता है दस आता है पाँच हज़ार भी दो दस आता है ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन हम किसी जुमले पर करते हैं मैथमेटिक्स में और उसको डिवाइड भी करते हैं मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे जो ओरिजिनल जुमला है होता है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं डिवाइड भी करते हैं मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि हम एक फार्मूला यूज़ कर सकें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड इसलिए कर सकते हैं कि जो हमने मल्टीप्लाई किया है उससे कोई इस जुमले पर फ़र्क ना पड़े ठीक है तो आप देखें ए इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया इस जुमले इस एक्सप्रेशन के कंजुगेट के साथ और डिवाइड भी किया इस पूरे फंक्शन को तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये आ जाएगा ये फार्मूला बन गया डिवाइड बाई इस यू इसी तरह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये पुट किया रूट रूट के साथ ख़त्म ए प्लस एक्स रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस ए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस तो प्लस एक्स ए ए के साथ ख़त्म हो जाएगा और एक्स इंटू एक्स टू एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई ये सब कुछ अपनी जगह पर आ गया ठीक है यहाँ पर ये प्लस है आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना ठीक है ये प्लस है ठीक है ये मल्टीप्लाई नहीं है मल्टीप्लाई होता तो ये ऊपर वाला फार्मूला भी यहाँ पर यूज़ हो सकते हैं तो एक्स एक्स के साथ ख़त्म हो गया ठीक है हमारे पास क्या रहेगा टू डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस अंडर द रूट वन अब लिमिट को डायरेक्ट पुट किया लिमिट पुट किया तो लिमिट क्या है एक्स अप्रोच इज टू जीरो तो यहाँ पर जीरो पुट किया ए प्लस जीरो अंडर द रूट ए माइनस जीरो तो क्या आ जाएगा अंडर द रूट ए इधर भी आ जाएगा अंडर द रूट ए इधर तो अंडर द रूट टू ए आ जाएगा ठीक है अंडर द रूट ए प्लस अंडर द रूट ए अंडर द रूट टू ए टू टू के साथ ख़त्म हो जाएगा वन बाई ए आ जाएगा तो इस फंक्शन का जो लिमिट है वो हमारे पास वन बाई अंडर द रूट ए आ गया ठीक है इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लिमिट ऑफ द फंक्शन अंडर द रूट टू माइनस एक्स माइनस अंडर द रूट टू प्लस एक्स सच दैट एक्स अप्रोच इज टू जीरो डिवाइड बाई एक्स बाई डायरेक्ट सब्सिट्यूशन आप करें तो आपको जीरो बाई जीरो फॉर्म मिलेगा ये इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इसको हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा क्लिक करें आपको पहले वीडियो मिल जाएगी तो अब देखें रेशनलाइजेशन मेथड से इसकी कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया कंजुगेट किस तरह से होगा कंजुगेट अब देखें ये पूरा टर्म है ना टू माइनस एक्स माइनस अंडर द रूट टू प्लस एक्स इसका कंजुगेट क्या होगा इसका कंजुगेट होगा अंडर द रूट टू माइनस एक्स ये जो सेकंड टर्म है ना इसका साइन चेंज किया ये है इसका कंजुगेट टू प्लस एक्स तो ये इस कंजुगेट के साथ इस पूरे फंक्शन को डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया ठीक है तो अब देखें इस कंजुगेट के साथ द कंजुगेट ऑफ दिस इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वो फार्मूला बन गया नीचे हमारे प्लस ये आ जाएगा प्लस बी है इधर ठीक है अंडर द रूट टू माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट टू प्लस एक्स ठीक है ये आ जाएगा यहाँ पर स्क्वेयर रूट के साथ ख़त्म स्क्वेयर रूट के साथ ख़त्म माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें टू माइनस एक्स अपनी जगह पर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स टू और टू ख़त्म हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा माइनस टू एक्स नीचे अपनी जगह पर एक्स एक्स के साथ ख़त्म हो जाएगा माइनस टू डिवाइड बाई अंडर द रूट टू माइनस एक्स प्लस अंडर द रूट टू प्लस एक्स अब लिमिट को डायरेक्ट पुट किया लिमिट जब पुट करते हैं तो क्या होगा
अंडर द रूट टू तो टू टाइम अंडर द रूट टू ठीक है टू टाइम अंडर द रूट टू तो ये टू इस टू के साथ खत्म हमारे पास आ गया माइनस वन बाई टू तो इस फंक्शन का जो लिमिट है लिमिट ऑफ द फंक्शन दिस दिस फंक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया वो आ गया माइनस वन बाई अंडर द रूट टू आ गया ठीक है इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन अंडर द रूट वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स अब इस पूरे जुमले का जो हमारे पास कंजुगेड है वो क्या आएगा सेकंड टर्म के साइन को चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी किया सेकंड टर्म का साइन क्या है इधर माइनस है इधर क्या आएगा प्लस उसके साथ मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया फार्मूला बन गया फार्मूला क्या बन गया ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ठीक है यानी कि इस चीज़ का स्क्वेयर माइनस का स्क्वेयर या गया स्क्वायर रूट के साथ खत्म माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा ठीक है और नीचे ये इसी तरह अपनी जगह पर आ गया अब देखें वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन वन के साथ खत्म हो गया प्लस वन माइनस वन खत्म हो गया यहाँ पर रह गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से एक एक्स को कामन ले लिया क्या कर लिया एक एक्स को कामन ले लिया तो अंदर क्या रह गया यहाँ से एक्स चला गया वन प्लस एक एक्स चला गया तो एक्स ठीक है तो अंदर रह गया वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स अंडर द रूट ये चीज़ अपनी जगह पर एक्स एक्स के साथ खत्म हो गया वन प्लस एक्स ये चीज़ आ गया अब लिमिट पुट किया वन प्लस जीरो डिवाइड बाई अंडर द रूट वन प्लस जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर तो जीरो प्लस वन अपनी जगह पर तो यहाँ से आ जाएगा वन यहाँ से आ जाएगा वन और वन का स्क्वायर क्या होता है वन का रूट क्या होता है वन का रूट भी वन होता है तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस वन तो हमारे पास आ जाएगा वन बाई टू तो इस फंक्शन का जो लिमिट है वो वन बाई टू आ गया तो देखे गाइज रेशनलाइजेशन मेथड को बस इतने क्वेश्चन रेशनलाइजेशन मेथड पे काफ़ी थे और अब जो हम मेथड पढ़ने वाले हैं वो है एच मेथड ठीक है एच मेथड कौन सा मेथड है कि ये हमारे पास इस फंक्शन का लिमिट मालूम करना है और इस जैसे फंक्शन का लिमिट हम फैक्ट्राइजेशन मेथड से भी मालूम कर सकते हैं तो पहले इसको फैक्ट्राइजेशन मेथड से देखते हैं डायरेक्ट सब्सिट्यूशन से कर लिया तो जीरो बाई जीरो फार्म आ गया फैक्टराइजेशन मेथड से इस चीज़ के फैक्टर बना लिए इस चीज़ के फैक्टर कैसे बनते हैं पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा इसके जो हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं वो ये आ गया थ्री एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन यहाँ से एक कामन ले लिया ठीक है ये इसके फैक्टर बन गए x माइनस वन एक्स माइनस वन के साथ खत्म थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री आ गया लिमिट डायरेक्ट लिमिट पुट किया तो इस फंक्शन का जो लिमिट हमारे पास आ गया वो है माइनस वन अब देखते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से ये हो गया लेकिन एच कौन सा मेथड है जिसको हम इस फंक्शन के ऊपर यूज़ करेंगे ठीक है और इसका आंसर यही आएगा माइनस वन तो उसको देखते हैं ठीक है तो देखे गाइज वही फंक्शन हमने लिया है और इस पर अब एच मेथड को अप्लाई करते हैं ठीक है एच मेथड क्या कहता है कि जो लिमिट गिवन है एक्स अप्रोच टू वन हम क्या करेंगे x की जगह वन प्लस एच पुट करेंगे और ऐसा क्यों करेंगे मैथमेटिक्स में ये अथॉरिटी हमारे पास है कि हम ऐसा करें तो इधर हमने सच कंडीशन लिखा है कि सच देट वेन x अप्रोच टू वन यानी कि यही बात जब x अप्रोच वन करेगा तो x h अप्रोच करेगा ज़ीरो को तो आप देखें इस इक्वेशन में आप x की अगर वैल्यू वन लाना चाहते हैं तो h को ज़ीरो पुट करें तो x इज इक्वल टू वन प्लस ज़ीरो तो x की आ जाएगी वन तो इस तरह करने से ये कंडीशन लगाकर साथ में इस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ठीक है लेकिन यहाँ से एक हमें एक मेथड मिल जाता है तो उस मेथड से हम उस फंक्शन का जिसका फैक्टराइजेशन मुश्किल हो थोड़ा सा ठीक है जिसके फैक्टर बनाने थोड़े से मुश्किल हो जिसके फैक्टर थोड़े से बनाने मुश्किल हो उस फंक्शन को सॉल्व करने में उसका लिमिट मालूम करने में ये मेथड जो है ये क्या है आसान है ठीक है ये आसान बना देता है लिमिट को बना फाइन करने में तो क्या हम पुट करने वाले हैं एक्स की जगह इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है वहाँ पर हम पुट करेंगे वन प्लस एच क्यों पुट करेंगे साथ कंडीशन लगा लिया और एक्सप्लेन कर लिया तो आप देखें थ्री अपनी जगह पर एक्स की जगह आ जाएगा वन प्लस एच इसका स्क्वायर माइनस फोर अपनी जगह पर एक्स की जगह आ जाएगा वन प्लस एच प्लस वन अपनी जगह पर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा वन प्लस एच और इसका स्क्वायर माइनस फोर अपनी जगह पर एक्स की जगह आ जाएगा वन प्लस एच प्लस थ्री अपनी जगह पर अब यहाँ पर यह फार्मूला बन रहा है कौन सा फार्मूला ए प्लस होल स्क्वायर वाला फार्मूला इसको ओपन किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये वाला फार्मूला ओपन कर लिया ठीक है तो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी टू वन जर टू और एच ये आ जाएगा ये फार्मूला वन की जगह क्या ए की जगह क्या है वन है तो ये फार्मूला आपसे एक्सपेंड हो गया माइनस फोर का अंडर मल्टीप्लाई किया माइनस फोर वन जर फोर माइनस फोर एच जर माइनस फोर एच और प्लस वन अपनी जगह पर इसी तरह इस फार्मूले को एक्सपेंड किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस फोर
थ्री एच स्क्वेयर थ्री टू जर सिक्स और साथ में एच ये आ जाएगा माइनस फोर अपनी जगह पर माइनस फोर एच अपनी जगह पर एच अपनी जगह पर और प्लस वन अपनी जगह पर डिवाइड बाई वन प्लस एच स्क्वेयर प्लस टू एच माइनस फोर माइनस फोर एच प्लस थ्री ये अपनी जगह पर अब क्या करेंगे अब देखिए थ्री प्लस वन फोर फोर माइनस फोर जीरो तो यहाँ से थ्री तो ख़त्म हो गया अब देखिए थ्री एच स्क्वेयर ये आ जाएगा सिक्स एच माइनस फोर एच तो टू एच ये आ गया ठीक है और डिवाइड बाई वन प्लस थ्री फोर फोर और माइनस फोर जीरो अब देखें एच स्क्वेयर अपनी जगह पर टू एच माइनस फोर एच तो माइनस टू एच अब यहाँ से क्या करने वाले हैं अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर गलत आएगा तो हम क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट बिफोर पुटिंग लिमिट इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये और सिंप्लीफाई होता है ना कैसे होता है यहाँ से एच कामन ले लिया तो एच आ जाएगा अंदर रह गया थ्री एच प्लस टू ठीक है यहाँ से एच कामन ले लिया तो एच एच माइनस टू अंदर एच एच के साथ खत्म हो गया है तो ये चीज आ जाएगा यहां पर फंक्शन लिमिट पुट करेंगे एच अप्रोच टू जीरो अब देखें जहां पर एक्स से हम एच की तरफ आते हैं ना जहां से एक्स की एक्स से एच की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक्स की लिमिट के बजाय अब हम फिर क्या करेंगे एच का लिमिट पुट करेंगे तो ये लिमिट साथ इसी तरह आप केरी करते जाए केरी करते जाए सिंप्लीफाई करने के बाद आप एच का लिमिट पुट करें तो लिमिट जीरो प्लस टू डिवाइड बाई टू तो देखें आंसर वही क्या आ गया माइनस वन तो इस क्वेश्चन को हम फैक्ट्राइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और एच मेथड से भी कर सकते हैं एग्जाम में आप क्या करेंगे एग्जाम में जो मेथड आपको आसान लगे मतलब ये क्वेश्चन अगर आप फैक्ट्राइजेशन से आसानी से कर सकते हैं तो फैक्ट्राइजेशन से कर लें अगर आपको एच मेथड से आसान लग रहा है तो एच मेथड से करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा होगा कि हम एक ऐसा फंक्शन लेंगे जिसका फैक्टराइजेशन थोड़ा सा मुश्किल हो तो उसमें फिर हम क्या करेंगे हम डायरेक्ट यही मेथड अप्लाई करेंगे और वो क्वेश्चन ये है देखें नीचे एक्स क्यूब आ रहा है ना तो इसके तीन फैक्टर बनेंगे अब तीन फैक्टर जब बनाएंगे तो आपने अगर मेट्रिक में पढ़ाएं डिवीजन मेथड डिवीजन मेथड से इसका एक क्वाडेटिक इक्वेशन बनेगा क्वाडेटिक इक्वेशन से फिर क्या होगा फैक्टराइज तो ये काता लंबा हो जाता है फैक्टराइजेशन का तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यानी कि काता लंबा ना हो इस चीज़ को करने के लिए ये एच मेथड आया है अब हम क्या करेंगे लिमिट एक्स अप्रोच इज टू वन ऑफ द फंक्शन दिस हम क्या करेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू जो लिमिट है उसमें एच प्लस करेंगे साथ में ये कंडीशन लगाएंगे कि जब एक्स अप्रोच करेगा वन को तो एच अप्रोच करेगा जीरो को अब देखें यही कंडीशन इस पर लगा लिया तो आप देखें थ्री की जग थ्री अपनी जगह पर एक्स की जगह क्या पुट करने वन प्लस एच तो वन प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन प्लस एच माइनस टू अपनी जगह पर टू डी यह आ जाएगा एक्स की जगह क्या आएगा वन प्लस एच और इसका क्यूब प्लस थ्री एक्स की जगह वन प्लस एच और इसका स्क्वायर माइनस फाइव अपनी जगह पर ठीक है तो अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देखें इस चीज़ को हम एक्सपेंड करने वाले हैं हमारे पास ये आया था लिमिट ऑफ द फंक्शन सच दैट एक एच अप्रोच इज टू जीरो थ्री इंटू वन प्लस एच स्क्वायर माइनस वन प्लस एच माइनस टू डिवाइड बाई टू प्लस टू इंटू वन प्लस एच क्यूब ये वाला फार्मूला यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वेयर यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए ठीक है इस मेथड को यूज़ करने से पहले पहले आपको फार्मूले याद होने चाहिए कि ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या है ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है तो इस फार्मूले को एक्सपेंड किया थ्री अपनी जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस वन माइनस एच माइनस टू अपनी जगह पर यहाँ पर ये टू अपनी जगह पर इस फार्मूले को ओपन किया ये कौन सा फार्मूला है कि ये ए प्लस बी ए प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी ये फार्मूला होता है ठीक है तो इसको अब मैंने एक्सपेंड किया है तो ए क्यूब वन का क्यूब वन प्लस बी क्यूब एच का क्यूब प्लस थ्री ए बी ए की जगह क्या है वन है थ्री ए बी इन टू ए प्लस बी ये फार्मूला एक्सपेंड किया ठीक है ए प्लस बी होल क्यूब वाला प्लस थ्री ये अपनी जगह पर इधर जगह थोड़ी सी थी तो मैंने इसी तरह लिखा है अब देखें ये थ्री प्लस थ्री एच स्क्वेयर थ्री को अंदर मल्टीप्लाई किया थ्री वन जर थ्री थ्री एच स्क्वेयर प्लस थ्री टू जर सेक्स सेक्स एच माइनस वन माइनस एच माइनस टू अपनी जगह पर अब देखें ये वाला टू अपनी जगह पर वन प्लस एच क्यूब अपनी जगह पर प्लस इस चीज़ को क्या किया सिंप्लीफाई किया थ्री वन जर थ्री और थ्री एच सर थ्री एच वन प्लस एच अपनी जगह पर प्लस थ्री इस फार्मूले को एक्सपेंड किया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी और माइनस फाइव अपनी जगह पर अब देखें यहाँ पर थ्री स्क्वेयर थ्री थ्री अपनी जगह पर थ्री एच स्क्वेयर ये अपनी जगह पर प्लस सिक्स अप अपनी जगह पर ये सब कुछ अपनी जगह पर डिवाइड में टू अपनी जगह पर वन प्लस एच क्यूब प्लस थ्री एच को अंदर मल्टीप्लाई करें थ्री एच वन जर थ्री एच प्लस थ्री एच जर भी थ्री थ्री एच ज
थ्री एच स्क्र प्लस फाइव अब देखें थ्री और माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री और प्लस थ्री जीरो ये ख़त्म अब देखें थ्री एच स्क्र यह आ जाएगा सेक्स एक्स माइनस एच तो क्या जा, आ जाता है फाइव एच या प्लस फाइव एच ये आ जाएगा ठीक है डिवाइड में टू को अंदर मल्टीप्लाई करें टू वन जरा टू टू एच क्यूब प्लस सेक्स एच ये आ रहा है ठीक है प्लस सेक्स एच स्क्वेयर ये आ गया थ्री को ये ये अपनी जगह पर अब देखें टू प्लस थ्री फाइव फाइव माइनस फाइव ये ख़त्म टू एच क्यूब अपनी जगह पर सेक्स एच और सेक्स एच क्या आता है बारह एच और सेक्स एच स्क्वेयर प्लस थ्री एच स्क्वेयर क्या आता है नाइन एच स्क्वेयर ठीक है अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया थ्री एच स्क्वेयर प्लस फाइव एच यहाँ से एक एच कामन ले लिया अंदर रह गया थ्री एच प्लस फाइव ठीक है डिवाइड बाई ये अपनी जगह पर अब यहाँ से भी एक एच कामन ले लेंगे तो हमारे पास क्या गया टू एच स्क्वेयर प्लस नाइन एच प्लस बारह ठीक है यहाँ से एक एच चला गया एच स्क्वेयर एक एच चला गया तो नाइन एच यहाँ से एच चला गया तो सिर्फ बारह एच एच के साथ ख़त्म थ्री एच प्लस फाइव डिवाइड बाई टू एच स्क्र प्लस नाइन एच प्लस ट्वेल्व यह आ जाएगा लिमिट पुट किया अब देखें अब ये मजीद सम्प्लीफाई नहीं हो सकता तो जब तक सम्प्लीफाई हो सकता है हम वहाँ तक सम्प्लीफाई करेंगे जब तक नहीं हो जब से नहीं होता तो वहाँ से आगे क्या करेंगे लिमिट डायरेक्ट पुट करेंगे लिमिट पुट किया जीरो प्लस फाइव यानी कि एच की जगह जीरो पुट किया तो थ्री जीरो जर जीरो प्लस फाइव अपनी जगह पर जीरो जीरो और ट्वेल्व तो हमारे पास अंदर आ गया फाइव बाई ट्वेल्व तो इस फंक्शन का जो लिमिट है एच अप्रोच टू ज़ीरो सॉरी एच अप्रोच टू ज़ीरो सही है ठीक है तो फाइव बाई ट्वेल्व इसका आंसर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इसी मेथड पर ये आखिरी क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं देखें ये हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्र प्लस नाइन डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस एच लिमिट एच एक्स अप्रोच टू थ्री एच मेथड से अब देखें यहाँ पर क्यूब है तीन फैक्टर बनने वाले हैं फैक्टराइजेशन कौन करेगा बहुत लंबा मेथड है टाइम ज़ाया करने वाला मेथड है तो हमने लिमिट मालूम करना है एच मेथड को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे अब देखें जो लिमिट गिवन है उसमें एच को प्लस करेंगे एक्स की जगह वो रखेंगे साथ में ये कंडीशन लगाएंगे कि जब एक्स अप्रोच करेगा थ्री को तो एच अप्रोच करेगा जीरो को तो यही यहाँ पर लगा लिया ठीक है इसको यानी कि एक्स की जगह थ्री प्लस एच को पुट कर लिया थ्री प्लस एच होल क्यूब माइनस फोर इन टू थ्री प्लस एच होल स्क्वायर एक्स की जगह प्लस नाइन अपनी जगह पर एक्स की जगह ये चीज़ ठीक है ऊपर स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स की जगह थ्री प्लस एच माइनस एक्स अपनी जगह पर ठीक है अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये चीज़ था इसको एक्सपेंड करने वाले हैं ए प्लस बी होल क्यूब ये एच है ठीक है माइनस फोर ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस नाइन ठीक है और थ्री प्लस एच होल स्क्वायर माइनस थ्री प्लस एच अब इसको एक्सपेंड करने वाले हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए थ्री इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी वो वाला फार्मूला लगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू थ्री सॉरी ए बी थ्री प्लस एच ये वाला फार्मूला लग गया मैंने पिछले लिखा था आपको पता होगा कि कौन सा फार्मूला है ये वाला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस एच ठीक है ए क्यूब प्लस बी ए प्लस बी होल क्यूब ये वाला फार्मूला है ठीक है इसको हमने एक्सपेंड कर लिया माइनस फोर यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वेयर वाला फार्मूला ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस नाइन अपनी जगह पर ठीक यहाँ पर कौन सा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस थ्री को माइनस को अंदर मोटी माइनस थ्री माइनस थ्री एच माइनस एक्स अपनी जगह पर ठीक है अब देखें ये हो जाता है ट्वेंटी सेवन एच क्यूब अपनी जगह पर थ्री थ्री जर नाइन ठीक है थ्री थ्री जर नाइन और एच जर नाइन एच थ्री प्लस एच अपनी जगह पर अब देखें माइनस फोर को अंदर मल्टीप्लाई करें थ्री का स्क्वायर क्या होता है नाइन और फोर नाइन जर थर्टी सिक्स ये आ जाएगा माइनस फोर इंटू एच माइनस फोर एच टू थ्री जर सिक्स और साथ में क्या है एच तो सिक्स एच माइनस जर बी माइनस फोर तो माइनस ट्वेंटी फोर एच प्लस नाइन अपनी जगह पर ठीक है थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस एच स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस सिक्स अपनी जगह पर माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस एच अपनी जगह पर ठीक है अब देखें यहाँ से छत्तीस से नौ निकालो तो माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन और प्लस ट्वेंटी सेवन ख़त्म जीरो आ जाएगा एच क्यूब अपनी जगह पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन एच और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें नाइन एच स्क्वायर आ जाएगा क्या आ जाएगा नाइन एच स्क्वायर देखें नाइन को अंदर मल्टीप्लाई करें नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन और साथ में एच है तो एच आ जाएगा नाइन एच जर नाइन एच इंटू एच नाइन एच स्क्वायर 
ये छत्तीस तो ख़त्म हो गया माइनस फोर एच स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस ट्वेंटी फोर एच अपनी जगह पर और प्लस नाइन और छत्तीस और ट्वेंटी सेवन का खाता ख़त्म हो गया था डिवाइड बाय प्लस नाइन माइनस नाइन ख़त्म एच स्क्वायर प्लस सेक्स एक्स तो सेक्स से एक निकल गया तो फाइव एच आ जाएगा एच क्यूब अपनी जगह पर ये है प्लस नाइन स्क्वायर नाइन स्क्वायर से चार एच स्क्वायर निकल गई तो इधर मैंने फाइव लिखना था फाइव एच स्क्वायर और साथ में हमारे पास ये गलत लिखा है तो इधर से आ जाएगा माइनस ट्वेंटी फोर एच ये आ जाएगा ठीक है अब देखें यहाँ से मैंने कामन ले लिया एच को कामन अंदर क्या रह गया एच स्क्वायर माइनस फाइव एच ठीक है और माइनस ट्वेंटी फोर ये आ जाएगा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहाँ से एच कामन ले लिया अंदर रह गया एच प्लस ये आ जाएगा एच एच के साथ ख़त्म हो गया एच स्क्वायर माइनस फाइव एच माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइड अब लिमिट पुट करें तो एच की जगह आ जाएगा जीरो ये नीचे मैंने गलत लिखा है ठीक है आपने इसको इग्नोर करना है अगर आपको पी डी एफ फॉर्म में इस तरह लग रहा है आंसर गलत आएगा ठीक है तो यहाँ पर मैंने नाइन को अंदर मल्टीप्लाई किया था तो पी डी एफ फॉर्म में उसको मैंने एच स्क्वायर नहीं लिखा जब इधर एच स्क्वायर आ रहा है ठीक है आपने इस गलती को दुरुस्त करना है एच को ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो माइनस फाइव इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस ट्वेंटी फोर अपनी जगह पर और डिवाइड बाय क्या रहा है क्या रहा है ज़ीरो प्लस फाइव तो आंसर आपके पास माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय फाइव आएगा ठीक है तो उम्मीद है आपको एच मेथड और आ, कौन सा मेथड पढ़ा था रेशनलाइजेशन मेथड ठीक है इसकी आपको समझ आई होगी और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा अपने पेरेंट का भी और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह हाफ